Avec la sortie du jeu Convergence, je me devais de vous faire une vidéo sur le personnage au centre de l'intrigue, Echo. Et je vous laisse avec une petite interprétation du perso faite par Echo Twitch. Les tags, c'est pas du dessin, c'est plutôt un art. Et c'est à dessin que j'y mets mon savoir. Né avec des capacités intellectuelles hors normes, Echo construisit des machines basiques avant même d'apprendre à marcher. Ses parents, Ina et Weiss, se jurèrent de tout faire pour que leur fils ait un bel avenir. À leurs yeux, Zone, avec sa pollution et sa criminalité, n'était pas aussi adapté à un enfant brillant que Piltover. Toute son enfance, le jeune garçon vit ses parents vieillir avant l'âge, travaillant sans fin, dans des conditions dangereuses au sein d'usines polluées. Leur salaire était misérable, et seuls les méprisants acheteurs de Piltover profitaient de leur travail. Mais cela en valait la peine, selon eux, si leur fils pouvait un jour travailler dans la ville de surface. Mais Echo ne voyait pas les choses ainsi. Malgré les défauts de zone, il trouvait que c'était un endroit dynamique, plein d'énergie et de potentiel. Le travail, la résistance et l'ingéniosité des zoniens avaient fait de la ville un lieu d'innovation. Sur la catastrophe, ils avaient construit une culture florissante, là où d'autres auraient dépéri. Cet esprit fascinait Echo, et toute son enfance ne fut qu'une suite d'inventions et d'innovations. Il n'était pas seul, il se fit des amis parmi les orphelins, les fugueurs, les gamins déterminés. Les zoniens préféraient l'apprentissage aux études théoriques, mais les enfants perdus de zone n'avaient pour professeur que les rues de la ville. Ils y passaient le plus clair de leur fougueuse jeunesse. Ils faisaient la course dans les allées des marchés limitrophes. Ils se mettaient au défi d'escalader le puisard jusqu'à la promenade. Ils allaient et venaient librement, ne se soumettant à rien ni personne. Une nuit, alors qu'ils fouillaient les ruines d'un laboratoire récemment détruit, Echo fit une découverte époustouflante. Un éclat de gemme bleu-vert, étincelant, qui scintillait d'énergie magique. À Zone, tous les enfants avaient entendu parler des cristaux extec. Ils alimentaient les armes et les héros. Ils avaient le pouvoir de changer le monde. Et Echo avait trouvé un cristal extec en morceaux. Il essaya de trouver d'autres fragments, mais des bruits de bottes en approche le convainquirent qu'il n'était pas le seul à chercher. Echo s'esquiva de justesse et retourna chez lui. Il fit des expériences tous azimuts avec le cristal, et durant l'une de ses expériences les moins scientifiques, la gemme explosa en un vortex de poussière chatoyante, provoquant des tourbillons de distorsion temporelle. Quand il rouvrit les yeux, Echo vit plusieurs réalités, plusieurs échos de lui-même qui l'observaient, paniqué à travers les fractures du continuum espace-temps. Cette fois, il avait vraiment gaffé. Au prix de gros efforts, Echo et ses paradoxes réussirent à contenir et à reboucher le trou qu'il avait fait dans le tissu de la réalité. Echo finit par maîtriser les pouvoirs temporels du cristal brisé. L'appareil dans lequel il avait placé la pierre lui permettait de manipuler de courts intervalles de temps, du moins en théorie. Ses amis le harcelèrent pour qu'il célèbre sa fête, en grimpant en haut d'une tour d'horloge nommée le Vieux Mordeur. Echo se mit alors en route avec l'appareil en bandoulière. Les enfants perdus escaladèrent en ne s'arrêtant de temps à autre que pour peindre des caricatures obscènes de grands pontes de Piltover. Ils étaient presque arrivés au sommet quand une planche décella, précipitant l'un des enfants dans le vide. D'instinct, comme s'il avait déjà vécu cette situation des milliers de fois. Echo activa l'appareil au cristal. Le monde se fractura tout autour de lui, et il fut tiré violemment à travers des particules temporelles. Puis Echo fut de retour, et vit son ami atteindre de nouveau la même planche pourrie. La planche céda, le garçon tomba, mais cette fois, Echo était prêt. Il plongea pour le rattraper par la chemise. Echo essaya de le lancer en sûreté, mais son ami fut happé par les rouages de l'horloge. Et stop Retour en arrière de nombreuses tentatives plus tard, Echo sauva enfin la vie de son ami. Aux yeux des autres, il avait eu des réflexes surnaturels, comme s'il avait compris le danger avant même qu'il se produise. Il leur parla alors du cristal, en leur faisant promettre de ne pas ébruiter l'affaire. Au lieu de cela, sachant qu'ils ne risquaient rien, ils tentèrent des acrobaties plus audacieuses les unes que les autres. À chaque essai, et autant d'erreurs, 
la machine de distorsion temporelle qu'Echo avait appelée Clepsydre Zero devenait de plus en plus stable. Sa seule limite était l'épuisement du corps du garçon. Les facetties temporelles d'Echo ont attiré l'attention de certaines des personnes les plus puissantes, inventives et dangereuses de zone comme de Piltover. Mais il n'éprouve d'intérêt que pour ses amis, sa famille et sa ville. Dans ses rêves les plus fous, Echo imagine sa ville natale s'élever jusqu'à surclasser la cité du progrès. Toutes les dorures de Piltover seraient éclipsées par l'ingéniosité et l'audace d'un Zonien qui n'aurait pas grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il n'a pas encore de plan, mais il a tout le temps qu'il lui faut pour réaliser son rêve. Après tout, s'il peut changer le passé, pourquoi ne pourrait-il pas aussi changer le futur J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Tous ces gestes sont méga importants et aident à me soutenir. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, inscrivez Echo Twitch en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.